வணக்கம் மஞ்சளாதேவி முருகேசன் சாப்பிட்ற கணேசன் மற்றும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோ சீரீஸில் நீங்கள் ஆன்கோயிங் கிளாஸஸ் கிளாஸஸ் இதெல்லாம் ஆன்லைனில் என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்கிறோமோ அந்த கிளாஸோட ரெக்கார்டிங் வெர்ஷன்ஸ் இதில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்வஸ்ட்டுக்காக நாங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ரெக்கார்டட் வெர்ஷன் வந்து இந்த சீரீஸில் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இது இந்த எல்லா கிளாஸுமே கலந்து இதில் வரும் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ அன்றைக்கி நம்ம வந்து பிளம்பிங்கில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து வாட்டர் டேங்க் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணுறோம்னா பிளம்பிங் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போய்க்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல் சைஸிங்கை பற்றி பார்த்துவோம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து பைப்பிங்கை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பட் பைப் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் சைஸிங் ஆகும் ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் இப்போ நான் பிசி வாட்டர் சப்ளை கோல்டு வாட்டர் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ போனோம்னா இங்கே போனோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆடு இன்சுலேஷன் வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா லைனிங்க்கு இங்கே வேலை கிடையாது வெளியில் ஹாட் வாட்டர் இல்லை எனக்கு சில்டு வாட்டர் போகுது அந்த மாதிரி சமயங்களில் ஆடு இன்சுலேஷன் கொடுத்து நம்ம இன்சுலேஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் <laughs> calculated size one second branch size calculated size match connector size larger of connector and calculated once again restrict size maximum evlo size varaikum povalam okay okay ingala adhaavadhu neenga proper ah connect panni irundinga na adha vandu sizing aagum illana sizing failed adinu solli varum okay ingala ipo nama eduthad enna ella 25 mm inga paarenga diameter paarenga பண்ணாது <laughs> ஓகேங்களா ஏன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயே அதே ஃபிக்சர்ஸ் தான் வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஃபிக்சர் யூனிட்டை பேஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் பட் ஃபிக்சர் யூனிட்டில் ஒரு தலைவலி இருக்குது ஏன்னா ஃபிக்சர் யூனிட் நம்ம எடுக்கும்போது ரெண்டாக பிரியும் ஓகேங்களா கமர்ஷியல் ஒன்று ஒன்று வந்து ரெசிடென்ஷியல் ரெண்டு விதமாக பிரியும் கமர்ஷியல் சொன்னால் அதோட ஃபிக்சர் யூனிட் மாறும் ரெசிடென்ஷியல் சொன்னால் அதோட ஃபிக்சர் யூனிட் மாறும் ஓகேங்களா அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கொஞ்சம் அது என்ன கொஞ்சம் ஸ்டெபிள் ஏன்னா ஆப்ஷன் கொடுக்குறது கஷ்டம் ஏதாவது இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஆட் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அதுவும் பண்ணலாம் பட் என்னன்னு தெரியல அவங்க ஓகேங்களா ஸோ சிஸ்டம் இன்ஸ்பெக்டர் போயிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னோம்னா நான் உங்களுக்கு காட்டும் ஓகேங்களா பாருங்க பிக்சர் யூனிட் ஜீரோன்னு தான் காட்டுது ம் ஓகேங்களா நாங்கள் ஆட் பண்ணல அவங்க ஃபேமிலிஸில் ஆட் பண்ணல ஓகேங்களா ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் நமக்கு அங்கே பிக்சர் யூனிட்ஸ் காட்டும் ஓகேங்களா இப்போ இதே நான் ஃபேமிலியில் போயிட்டு எடிட் ஃபேமிலி ஓகேங்களா ஸோ இங்கே போகிறேன்னா ஃப்ளோ கான்ஃபிகரேஷன் ஃபிக்சர் யூனிட்னு இருக்கு ஓகே ஃபிக்சர் யூனிட் அன்எடிட்டபிளில் இருக்கு இங்கே போயிட்டு நான் இதுக்கு நான் வேல்யூஸ் இங்கே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃபிக்சர் யூனிட்ஸ் சும்மா ஒரு டென்னுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே டென் வராது ஜஸ்ட் நான் ஒன்று கொடுக்குறேன் பார்ப்போம் என்ன பண்ணுதுன்னு ஸோ டி வாண்ட் டு சேவ் சேஞ்சஸ் டு ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் சேவ் பண்ண வேணாம் ஓகே ரீரைட் எக்ஸிஸ்டிங் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் என்ன வருதுன்னு என்ன அப்டேட் ஆகலை ஓகேங்களா பாருங்கள் நமக்கு அங்கே காட்ட மாட்டேங்குது சார் என்ன இங்கே இது பண்ணவே இல்லையோ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் நமக்கு அங்கே எடுக்கலை ரைட்டுங்களா ஸோ அது இதில் தான் போயிட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம தான் சைஸிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா மினிமம் 
டிரைனேஜ பொறுத்தல சாயில பொறுத்தல மினிமம் ஃபோர் இன்ச் ஓகேங்களா அது மறந்துடக்கூடாது இன்னொன்று ஐஎஸ்பி இன்டர்நேஷ் ஐபிசி ப்ராகிராம் அண்டர்நே இன்டர்நேஷ்னல் பிளம்பிங் கோட் பிரகாரம் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு பிரான்ச்சு கனெக்ஷனில் ரெண்டு நாலு டபிள்யூசிக்கு மேலே போயிடக்கூடாது வாட்டர் கிளோசருக்கு மேலே ரைட்டுங்களா ஒரு பிரான்ச் கனெக்டரில் நாலுக்கு மேலே போயிடக்கூடாது அதை பார்த்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும் நாலு மேலே வந்துச்சுன்னா இன்னொரு பிரான்ச் எடுத்து அதில் கொடுக்கணும் ஆமாம் இன்னொரு பிரான்ச் எடுக்கணும் ஓகேங்களா அதனால நம்ம நாலுக்கு மேல போயிடாம பாத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலா நான் இங்க வந்து உங்களுக்கு கான்செப்டுக்காக தான் நான் இப்படி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா டேங்க் போடணும் உள்ள வந்தா வாட ஃபுளோர் கிளீன் அவுட் எல்லாம் காட்டணும் ஆனா ரியல் டைம்ல நம்ம இப்படி எடுக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா உள்ள எடுக்க மாட்டோம் நேர வெளியில எடுத்துருவோம் ஏன்னா இன்னொன்னு சாயில பொறுத்தவரில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வில்லை கொண்டு வெளில கொண்டு போகணும் அதான் ரொம்ப மெயின் எய்ம் எவ்வளவு ஷார்டஸ்ட் நீங்க பில்டிங்கை விட்டு வெளில கொண்டு போறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது ஏன்னா பிளாக்கேஜ் வந்துச்சுன்னா நான் ஃபுல்லாவே நான் உடச்சி எடுக்கணும் ஃப்ளோரிங் பூரா நான் வேலை பார்க்கணும் ரைட்டுங்களா இதே வெளியில கொண்டு போயிட்டேன்னா எனக்கு வந்து சேஃப்டி லீக் ஆனாலும் எல்லா நாளும் வெளியில தான் ஆயிட்டுக்குமே தவிர உள்ள ஒண்ணு ஆக போறது இல்லை அதனால வந்து ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் கொண்டு போகணும் இன்னொன்னு என்னன்னா ஆக்சுவலா நம்ம இந்தியால இந்த இதை ஃபாலோ பண்றதுல மேன் ஹோல் இங்கேருந்து நீங்க கொண்டு போறீங்கன்னா நைன்டி டிகிரில தான் கொண்டு போகணும் ஆங்கிள்ல போய் மேன் ஹோல்ல ஜாயின் பண்ணக்கூடாது அப்படி வர மாதிரி இருந்தா அந்த இடத்துக்கு நேராக ஒரு மேன் ஹோல கனெக்ட் பண்ணணும் பட் நம்ம இந்தியாவில் அது பண்றது கிடையாது ஓகேங்களா பாதாள சாக்கடை திட்டத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல வரும் ஒவ்வொரு பில்டிங்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல வரும் பட் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் நீங்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ஸோ ஃபயர் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்தவரை இங்கே சைஸிங் பண்ண முடியாது ஒன்லி டிராஃப்டிங் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே மாடலிங் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் என்னோட ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே ஸ்ப்ரிங்லர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே எங்கெங்க வைக்க போறேன் எல்லாமே வெளியில டிசைன் பண்ணி நான் உள்ள கொண்டாந்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா காரணம் என்னன்னா அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்றாங்க இன்னொன்னு செப்பரேட் லைசன்சிங் அது ஓகேங்களா நம்ம இந்தியாவில் அதை லைசன்ஸ் எல்லாம் ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டமே நிறைய பில்டிங்ல இருக்கிறது கிடையாது ஓகே அதை லைசன்ஸை பத்தி கவலை பண்றது இல்லை பட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா தனியா அது லைசன்சிங் வேணும் ஓகேங்களா யார் டிசைன் பண்றாங்களோ அவங்க லைசன்ஸ் வச்சிருக்கணும் லைசன்ஸ் பர்சன் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதனால என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இதுல உள்ள இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சைசிங்ல இருந்து எதுவுமே வராது அந்தந்த கண்ட்ரி கோடு மாதிரி சேஞ்ச் ஆக வராது ஆமா அந்தந்த கண்ட்ரி கொஞ்சம் மாறும் பட் எல்லாமே என்ன ஃப்ரீயாக தான் எடுத்திருப்பாங்க நேஷனல் ஃபேர் ப்ரொடக்ஷன் அசோசியேஷன் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டு தான் வச்சிருப்பாங்க இருந்தாலும் அவங்க கொஞ்சம் அவங்க கண்ட்ரிக்கு தகுந்த மாதிரி ரீடிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம இந்த கண்டன்சேட் ட்ரைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கண்டன்சேட்லேருந்து நான் ட்ரைன் பண்ணி கொண்டு போகிறேன்ல இப்போ நீங்கள் அரப் கண்ட்ரிஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இதில் வந்து ட்ரைனேஜோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது சோக் பிட்னு சல்லி தனியாக தான் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் மாட்டாங்க <laughs> 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 பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் ஆன் ஒர்க் பிளே பிளேஸ் ஆன் ஃபேஸ் பிளேஸ் ஆன் வெர்டிகல் ஃபேஸ் பிளேஸ் ஆன் ஒர்க் பிளேன் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஒர்க் பிளேனை எடுத்து நான் வரைய போறேன் ஓகேங்களா இந்த ஒர்க் பிளேனை பொறுத்த வரையில் என்னன்னா இப்போதைக்கு நான் ரைட் டு லெஃப்ட் நான் வரையணும் ஒர்க் பிளேன் ஏன் ரைட் டு லெஃப்ட்ங்கிறத நான் எலக்ட்ரிக்கல் பார்க்கும்போது பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த இடத்துல தெளிவா புரியாது ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்றேன்னா இங்க போயிட்டு போயிட்டு அங்க இருக்கு ஓகே ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் அதான் ஒர்க் பிளேன் நான் ரைட் டு லெஃப்ட் வேணும் ஓகேங்களா என்னன்னா எந்தெந்த இடத்துல ஃபால் சீலிங் இல்லையோ அந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க என்ன என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரெஃபரன்ஸ் பிளேனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹைட்ல வச்சிருக்கேன் இப்ப செட்ட ஒர்க் பிளேன் பிக் அப் பிளேன் பிக் அப் பிளேன் மல்டிபிள் பிளேன் இருக்கிறதுனால நம்ம எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒன்றும் இல்லை கோ டு வியூ
நீங்க எல்லா வியூலுமே ரீட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுக்கு செட் பண்ணுறேன்னா இப்போ லெவல் ஒன்ல வந்து ஒரு ஒர்க் பிளேன் வச்சிருக்கேன் லெவல் டூல இன்னொரு ஒர்க் பிளேன் வச்சிருக்கேன்னா இப்போ எந்த ஒர்க் பிளேனை செட் பண்ணணும் அந்த ஒர்க் பிளேன்ல அதை போய் உட்காரும் ஓகேங்களா இப்ப ஸ்பிரிங்லரே எடுத்துக்கிறேன் நமக்குறோம் <laughs> பாருங்க <laughs> 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 இதே பிளேஸ் ஆன் ஆக்சுவலா இது வந்து ஹோஸ்டன்னு சொல்லுவாங்க பிளேஸ் ஆன் வெர்டிகல் பேஸ் சொன்னா எனக்கு பாருங்களா இங்க எல்லாம் காட்ட மாட்டேங்குது கரெக்டா வால்க்கு போனாதான் வால்ல காமிக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஹோஸ்டட் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா ரியல் டைம்ல ஹோஸ்டட் நான் ஹோஸ்டன் கிடையாது இவங்க ஹோஸ்டட் நான் ஹோஸ்டன் சொல்லி ரெண்டு விதமா பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா வைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் கேட்டுச்சுன்னா அதெல்லாம் ஹோஸ்டட் எலிமெண்ட் பிளேஸ் ஆன் பேஸ் பிளேஸ் ஆன் வெர்டிகல் பேஸ் பிளேஸ் ஆன் பிளேன் வித்தியாசம்ாட்டி <laughs> எடுக்கிறேன் <laughs> 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 ஸ்டீல் கார்பன் ஷெட்யூல் ஃபார்ட்டி ஏ எடுத்துக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஏ நம்ம இது கால்வனைஸ் டைன்ல தானே போடுவாங்க இல்ல ஜிஏ பைப் ம் ஜிஏ எது வேணுமா நீங்க எடுத்துக்கலாம் பட் இது அந்த ஆப்ஷன் இருக்காங்க இல்ல பிரஷர் பைப் இது ஃபயர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஓகேங்களா ஹை பிரஷர்ல இருக்கும் ஆஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஆ சோ ஐ அம் டாக்டைலிங் என்ன வேணுமா எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா என்னன்னா ஜெனரலா இதுக்கு வந்து ஸ்டீல் கார்பனுக்கு தான் போவாங்க ம் ம் என்ன <laughs> 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 என்னா <laughs> ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் வெட் ஓகேங்களா ப்ரீ ஆக்ஷன் அதான் சார் விட்டுருவோம் ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் ட்ரைக்கும் ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் வெட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார் ட்ரை லைன் வந்து ஓட்டர் இருக்காது இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபயர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பம்பு ரன் ஆகிடும் வெட்டுனா ஆல்வேஸ் ப்ரெஷரைஸ்டு ஓட்டர் இருக்கும் இல்லை இல்லை புரியல ட்ரை லைனாக இருக்கு வாட்டர் இருக்காதா ஒரு எம்டி இப்போ இதாக இருக்கும் பைப் தான் இருக்கும் ஓகே அதுனா இது ப்ளீச்சிங் இன்லெட்டு வேற அவுட் சைட்ல இருந்து ஏதாவது வந்து டேங்க் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி தண்ணி போற மாதிரி இருக்கும் ஓகே வெட்ரைசர் வெட்ரைசர்னா உள்ளாடியே பம்பு ஃபிட் பண்ணி ஆல்ரெடி பைப் உள்ளாடி வாட்டர் இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் ஏதாவது ஸ்பிரிங்கல் ஏதாவது இதாச்சுன்னா இல்ல லேண்டிங் வால் ஆப்ரேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா வாட்டர் பம்பு ரன் ஆகி திரும்பி 
சொல்லுங்க <laughs> 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 ஏன்னா இந்த வெட்டு ட்ரை வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் மெயினாக வரும் ஓகேங்களா இப்போ சில ஒன்றும் இல்லை இப்போ நமக்கு எப்படி பம்ப் ஒர்க் ஆகுது ஸ்ப்ரிங்லர் வரைக்கும் ஹை ப்ரெஷரில் வாட்டர் இருக்கும் ஸ்ப்ரிங்லரில் ஃபீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபீஸ் கொடுத்து என்ன அது ஒரு ஒரு நா வால்வு தான் ஓகே வால் ஓப்பன் ஆகாத வகையில் வச்சுருப்பாங்க ஃபீஸ் ஓப்பன் மெல்ட் ஆனிச்சுன்னா வால் ஓப்பன் ஆகும் தீயை பிடிச்சிக்கும் தீ அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணும் வாட்டர் ஓகேங்களா ஸோ என்ன வால் வந்து லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அந்த ஸ்வீஸ் வந்து லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் ஓகேங்களா லேசா போக பட்டாவே மெல்ட் ஆகிரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட்டுங்களா சம் கண்ட்ரீஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா வாட்டர் வாட்டரா இருக்காது ஐஸா இருக்கும் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் எப்போதுமே வாட்டர் வந்து ஐஸா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப என்னன்னா இப்ப இதுல ஃபுல்லா வாட்டர் நான் ஃபில் பண்ணி வச்சிருந்தேன் என்ன இருக்கும் ஐஸ் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும் அந்த ஐஸ் மெல்ட் ஆகி எனக்கு தீ அணைக்கிறதுக்குள்ள பில்டிங் பூரா தீ பிடிச்சு எரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா பட் என்டையர் பில்டிங்கே நான் வந்து கண்டிஷன் பண்ண முடியாது ஐஸ் வந்து வாட்டரா மாறாத வகையில நான் கண்டிஷன் பண்ண முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பம்ப் ரூம் இருக்கும் இதுமே எல்லாமே பம்ப் ரூம்ல தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் பம்ப் ரூம் வந்து டேரக்டா வாட்டர் இருக்கும் இங்க வந்து ஸ்ப்ரிங்லர் ஓபன் ஆனோடனே அங்க வந்து பூஸ்டர் பம்ப் ஆன் ஆகும் பூஸ்டர் பம்ப் ஆன் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பம்பை ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தீ ஹை ப்ரெஷர்ல வாட்டர் ஸ்பிர் பண்ணும் இங்க என்ன பண்ணுவோம் அந்த பம்ப் ரூம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு செக் வால் வச்சிருப்பாங்க நான் ரிட்டர்ன் வால் ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா பம்ப் ரூம்ல இருந்து அந்த நான் ரிட்டர்ன் வால் வரைக்கும் வாட்டர் தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்க கண்டிஷன்ல இருக்கும் வாட்டர் ஐஸ் ஆகாத வகையில வச்சிருப்பாங்க அந்த நான் ரிட்டர்ன் வால்வுல இருந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்லர் வரைக்கும் என்னன்னா வாட்டரோட ஹை ப்ரெஷர்ல வந்து ஏர் வச்சிருப்பாங்க ஏர் அல்லது இந்த வால்வ ஏர்ஸ் இது ஓகேங்களா கேசஸ் என்ன கேசஸ் ஹீலியம் இந்த மாதிரி இந்த கேசஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது எதுக்கும் மாறாது ஓகே ஸோ இப்போ என்னன்னா என்ன தான் கிளைமேட் மாறினாலும் ஏர் ஏரில் தான் இருக்கும் ஏராக தான் இருக்கும் நமக்கு இதாக போகிறதில்ல இப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ ஸ்மோக் பட்டோன்னா ஸ்ப்ரிங்லர் ஓப்பன் ஆகும் ஏரோட ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடும் ரைட்டுங்களா இப்போ ஏரோட ப்ரெஷர் குறைஞ்சிச்சுன்னா அங்கே செக் வால் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வாட்ரு வந்து அதான் ட்ரை சிஸ்டம் பேர் ஓகேங்களா டெலி ஜுவல் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவோம் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ட்ரை சிஸ்டத்தோட வேலை ஓகேங்களா ஃப்ரீ ஆக்ஷன் அதை சொல்ல அந்த பவுடர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்களா சில இடங்களில் டைரக்டா வாட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா உள்ள ப்ராப்ளம் ஆகும்ங்கிறத எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் அந்த ஐட்டங்களில் ஃப்ரீ ஆக்ஷன் அதர்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ வெட் நான் வெட்னே எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இதுல என்னன்னா பில்டிங்ல சப்போஸ் பம்ப் ரூம் இருந்தா பம்ப் ரூம்ல இருந்து வரையலாம் அல்லது பில்டிங்ல இருந்து ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நான் மிடில் எலிவேஷனையும் மாற்றிக்கிறேன் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ பில்டிங்ல எந்த இடத்துல உங்களோட ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் என்டர் ஆகுதோ அதுக்கு பிஓசின்னு சொல்லுவாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பாயிண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷன் சொல்லி பில்டிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கனெக்ஷனை கொடுத்துருவாங்க ஸோ எந்த இடத்துல எந்த என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி இருக்கு பம்ப் ரூம் எந்த பக்கம் இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த என்ட்ரி வரலாங்கிறத டிசைட் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மீதி எல்லாம் நம்ம பைப்பிங் தான் ஓகே எங்கேருந்து எந்த பக்கம் வேணும் ரூட்டிங் என்ன சைஸ் எல்லாமே அவங்க என்ன சைஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த சைஸ் நம்ம வரைஞ்சிக்க போகிறோம் சைஸ் என்எஃபி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குல்ல சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்டி ஃபைவ் பைப்ல மூணு தான் கொடுக்க முடியும் எனக்குங்களா <laughs> 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 ஓகே இப்ப இத நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி கனெக்ட் இன்ட்டு சொல்லிட்டு நான் எதோட கனெக்ட் பண்றேனோ நான் கனெக்ட் பண்ணிக்குவேன் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணி கனெக்ட் இன்டு ரைட்டுங்களா ஓகே சார் இப்ப டிஸ்டன்ஸும் இப்ப மேக்ஸिमम டிஸ்டன்ஸ் 4.2 மீட்டர்ஸ் அதுவும் அதெல்லாம் இல்ல இதுல ஒண்ணுமே அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நம்ம தான் பிளேஸ் பண்ணனும் நம்ம ஓகே ஓ
ஓகேங்களா அதான் சொல்றேன்ல ஒன்லி டிராஃப்ட் மாடலிங் ரூட்டிங் மட்டும் தான் டிராஃப்டிங் ஆக்சுவலா த்ரீ டில சொல்லும் போது நம்ம அந்த டிராஃப்டிங் சொல்லக்கூடாது ஓகேங்களா இட்ஸ் த்ரீ டி எலிமெண்ட் ரூட்டிங் ரூட்டிங் அல்லது மாடலிங் ஓகேங்களா எங்கெங்க வைக்க போறோம் எல்லாங்கிறத நம்ம எக்ஸ்டர்னலா டிசைட் பண்ணி இங்க வந்து எதுக்காகனா எனக்கு எதெல்லாம் கிளாஷ் ஆகுதுங்கிறது எனக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா நான் படிக்க தனியா வரைஞ்சிட்டு அதை கொண்டாந்து வைப்பேன் கிடைச்சப்பதான் எனக்கு டக்ட் அந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கும் இல்ல நான் ஸ்பிரிங்லர் வைக்கிற இடத்துல என்னோட லைட்டிங்ஸுக்கு வரலாம் ரைட்டுங்களா அதெல்லாம் பார்க்கணும் ஓகேங்களா அதனாலதான் வந்து இதுல வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா ரைட் சோ இப்ப நான் போயிட்டு இங்கேயே போயிட்டு நான் காம்பனன்ஸ் சொல்றேன் நம்ம இதுல ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் ஓகேங்களா சோ இப்ப போனோம்னா எனக்கு ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் அசசரிஸ் சோ இங்க பாருங்க நமக்கு டிடெக்டர்ஸ் கேஸ் டிடெக்டர் என்ன வாட்டர் ஃப்ளோ இண்டிகேட்டர் ஓகே வாட்டர் மோட்டர் அலாம் எல்லாமே நமக்கு ஃபயர் ரிலவெண்டா இங்க இருக்கும் நீங்களா கேஸ் டிடெக்டர் வேணா நீங்க எந்த இடத்துல வேணுமோ நீங்க வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ பாருங்க எலிவேஷன் கேக்குது ஓகேங்களா சோ என்னன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லைன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே எந்த இடத்துல வேணும் ஓகேங்களா சோ நீங்க எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் என்ன வேணுமோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப அடுத்து போய் பாத்தீங்கன்னா கேபினேட்ஸ் ஃபயர் ஹவுஸ் கேபினெட் ஓகேங்களா சோ இதை நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா நான் போயிட்டு வெர்டிகல் ஃபேஸ் வால்ல நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்ப இத நான் வந்து கனெக்ட் இன் டு ஆப்ஷனை வச்சு நான் கனெக்ட் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா பைப்பிங் சோ இப்ப பிளம்பிங்ல போயிட்டு நம்ம திரியில போய் பார்ப்போம் ஃபயர் ஹோஸ் கேபினெட்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு கரெக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்குங்களா சார் ஃபயர் ஹோஸ் கேபினெட்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க கரெக்டா இருக்குதுங்களா இல்ல இது சீலிங் மேல இல்ல வரணும் இல்ல கனெக்ஷன் ஆ அதான் இந்த கனெக்ட் இன் டு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இது ஒரு தலைவலி இருக்கு ரைட்டுங்களா அதுவா ஒரு ரூட்டை எடுத்துரும் ஓகே அப்படி கனெக்ட் ஆகக்கூடாது அதுக்காக தான் மெயினா இதை நான் கனெக்ட் பண்ணி காமிச்சேன் கனெக்ட் இன்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன்ல இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஸோ நீங்க என்னன்னா திருப்பி ஒரு ரூட்டிங் ஒரு பைப்பிங் வரைஞ்சிக்கங்க வரைஞ்சிட்டு கனெக்ட் இன்ட்டு ஆப்ஷன் எடுத்துட்டு இந்த பைப்போட நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இப்ப போய் பாருங்க மேல வந்துருச்சுங்களா ரைட்டுங்களா கனெக்ட் இன்ட்டு ஆப்ஷன் டிரைனேஜ்லயும் தான் இதுலே நீங்க கனெக்ட் இன்ட்டு கொடுக்கும்போது கேர்ஃபுல்லா கொடுக்கணும் ஓகே கனெக்ட் இன்ட் கொடுத்துட்டேன் கரெக்டா கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகேங்களா ரூட்டிங் எப்படி வேணாலும் எடுக்கும் அது ரைட்டுங்களா பெஸ்ட் பாசிபிளா சொல்லி ஒரு ரூட்ல அது போயிடும் ரைசர் ஃபர்ஸ்ட் போவோம் அதுக்கப்புறம் ஹரிஜாண்டல் இந்த மாதிரி தான் எடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரைசர் போய் தான் போவோம் ஓகேங்களா அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு அப்படி போகக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை அப்படியே நீங்க ரூட்டிங் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே சோ இப்ப அடுத்து வேற என்ன காம்போனன்ஸ் இருக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் சோ எஃப்டிசி ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் என்ன கே கனெக்ஷன்ஸ் வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சார் எஃப்டிசி தெரியும்ல அதுக்கு இன்னொரு பேர் பிரீச்சிங் இல்ல அது பிரீச்சிங் இல்ல இன்னொரு நல்ல நேம் வருமே பேர் மறந்துச்சு என்ன <laughs> 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 ஸ்ப்ரிங் கிளாஸ் இங்கே தான் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்ப்ரிங் கிளாஸ் எல்லா டைப்பும் இங்கே இருக்கும் என்ன டைப் வேணும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து வால்ஸ் இங்கே போனீங்கன்னா ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான வால்ஸ் தான் இருக்கும் அலாரம் கேலிபிரேட்டர் ப்ரெஷர் டீலேஜ் வால்வு ட்ரை பைப் வால்வு எல்லாமே ரைட்டுங்களா என்ன இருக்குமோ நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகே பட் இப்போ எனக்கு வால்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க பைப்ல போனீங்கன்னா தான் வால்ஸ் இருக்கும் பைப்ல நம்ம ஏற்கனவே இங்க வால்ஸ் இருக்கு சரி வேற என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் அசசரிஸ் ஓகேங்களா சோ பைப்ல போனீங்கன்னா எங்க ப்ரெஷர் கேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் 
வெஞ்சுரி ஃப்ளோ மீட்ரு ஓ எது வேணுமோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பிளேஸ் இட் சும்மா அந்த இடத்துல வைக்கிறேன் கனெக்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு பிளக்குங்க அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிங்கனாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கனெக்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் அடுத்து ஃபிட்டிங்ஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம் பிவிசியில் போனீங்கன்னா ஷெடியூல் ஃபார்ட்டி சாக்கெட் டைப் டிடபிள்யூசி இதில் தான் போயிட்டு நம்ம ட்ராப் எடுத்தோம் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டு எங்கே தேவையோ அங்கே போய் கிளிக் பண்ணால் போதும் ஆ அந்த இடத்துல வைப்போம் இப்போ இப்போ பாருங்க இப்போ வால்ஸ் வைப்போம் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ வால்ஸ் ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா நான் அந்த குளோப் வால்வே எடுத்துக்கிறேன் ஓகே டென் டு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஓகே எனக்கு வால்ஸ் இந்த இடத்துல வேணும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ போய் நான் இப்போ கிளிக் பண்ணால் போதும் கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணும் இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்களேன் தரையில் போய் உட்காந்துரும் ஓகேங்களா ஸோ எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு வால்ஸ் வேணுமோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வார்னிங் காட்டும் ஏன்னா வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லைங்கிறதுனால ஓகே ஓகேங்களா அதுவும் சொல்லணும் உங்களை ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஸோ எங்கே நமக்கு பொறுத்தவரை மெக்கானிக்கல் இது எல்லாத்துக்குமே கட்டாயம் வால்ஸ் வைக்கணும் ஓகேங்களா எங்கெங்கெல்லாம் பைப் லைன் நம்ம கொடுக்குறோமோ இன்லெட் அவுட்டல் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் பிளம்பிங் எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பிளம்பிங் ஃபிக்சர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம கட்டாயம் வால்ஸ் வைக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்க முடியாது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு நம்ம வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இதில் ஓகே ஸோ அப்போ இதில் வந்து இதுதான் நமக்கு உள்ள காம்போனன்ட்ஸ் Thank you.